ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಾಲನ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಶಾಲನ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದಿದೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ತ ಗಂಗಾ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲನ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಲನ್ ಮುರ್ಗೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಅಲ್ಲ ಶಾಲನ್ ಮುರುಗೋಡ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರ ಯೋಗ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸೂರು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಂಡಸೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಡಸೂರ್ ಸಲುವಾ ಇತ್ತು ನಮ್ ಸಲುವಾ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಂಗ್ ಬಂದಂಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಆಯ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಈ ಜೀವನಾನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅನಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳದೆ ರೀ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೇನು ಹೋಗು ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಶುಲ್ಕ ಸೇವಾ ಇದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವಾಗಿನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆ
ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಇದ್ದು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ ಕೈಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವ್ರದಿಂದ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ ಹೇಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕ ಕರಿತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ನೋಡೋನು ಯಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಇಬ್ಬರು ಜೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರೇ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನೀವ್ ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಐವತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದಾರೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ ಈಗ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ದಿಂದ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಡೀಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಿ ವರೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏಟಿ ಏಜ್ ವರೆಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಹತ್ರನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗಂಡ ತೀರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹತ್ರನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅವ್ರಿಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದಿಂದ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಷ್ಟ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲರದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗು ಬರೀ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗ ಡ್ರಾಮಾ ನುಕ್ಕಡ್ ನಾಟಕ ಅವ್ರಗ ನುಕ್ಕಡ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅದು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ ಯೋಗದಿಂದ ಏನ್ ಫಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾಯಿ ಒಂದು ನಾಟಕನು ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಲಾಟ ಅವ್ರಿಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೋದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಕುತ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಬ್ರೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಚಂದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಮ ಅನಾಪುರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ ಯೋಗ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟಿಗೋಳ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾನ್ರಿ ಖಾನಾಪುರ್ ಒಳಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನ್ರಿ ಖಾನಾಪುರ್ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿದೆ ರೀ ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಮನೆಗ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರು ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಾವೆ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮರಾಠಿ ರೀ ನಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮರಾಠಿನೇ ಟೆಂತ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲೆವೆನ್ ಟೆಲ್ತ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷವರೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಡು ಗಿಡು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಲಾವಣಿ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏ ನಾ ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಏನು ಕಲ್ತ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಎಮ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಜಲಸಿ ಆಗೋದು ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮುಂದು ನಂದು ಏನ್ ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದ್ ನಂದು ಒಂದ್ ಇದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಖಾನಾಪುರ್ ಇರೋವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಿ ಹೊಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಕತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೀ ನಾವು ಅವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನನ್ಕಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು ಇವರು ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ಮಜ್ಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟ್ಟಕ್ ತಂದ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಚಂದದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇದಾನೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾರೆ ಮನ್ಸು ಓದ್ತಿದ್ರು ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ ನೀ ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ ತಕ್ಷಣನೇ ಮದ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬೇಡ ಹೌದು ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ದಿವಸನೆ ಮರ್ದಿವಸನೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಜಗಳ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಸೀರೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ ತಕ್ಷಣ ಮದ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಕೊಳಕ್ ಸೀರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸೀರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಿಂಗಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನೇ ಹೊಲದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಕ್ ಟೈಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಟ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ್ರು ಮುಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೇ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮೊನಾಲಿಸ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಎಲ್ರು ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನ್ರಿ ಅಂತಂದೆ ಇವ್ರ ಮುಂದ ಏನ್ ಎರಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ ಬೇಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎರಡ್ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನನ್ಗ ರಾತ್ರಿ ಕನಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಸ್ರಿ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಮತ್ತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆ
ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದರಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು 74 ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರರಿ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಂತಮರು ಇಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಸೀಬ್ ನಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಂತಮರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ತರ ನಮಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇರೋವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಬೆಗಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನನ್ಗ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿದಿಂದ ನನ್ಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರ ನಗ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದೇನ್ ಅಷ್ಟ ಈಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನನ್ಗ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಹಂಗ ನನ್ಗ ಹಂಗ ಅನಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅವ್ರಗ್ ಮುಂದ್ ಕುಂಡ್ರಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೇಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಲಿಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಗು ನೇಬರ್ ಮನೆದಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏತೋ ಚಾಚಾಜಿ ಹೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಫುಲ್ ಅವರು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮಾಡ್ದೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ನಾನು ನಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಂದು ಒಂದ್ ಕಲಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಂದು ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಂತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಮತ್ತ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ರೀ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋಬೇಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡು ಅಂತಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿನೇ ನಾನು ಇದ್ ಕಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅವರು ತನ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಫೀಸು ಇತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನಗ ಅನಸ್ತು ಸ್ವಸ್ಥರ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ನಂದು ಕಿಚನ್ ದಿಂದ ನನ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಅಸ್ತಮ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಇವ್ರ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗ ನೀವ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿಚನ್ ದಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಇದರದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥರ್ ಬಂದು ಮಮ್ಮಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಂಗ್ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಸ್ತು ನನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಮತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರದಿಂದ ಒಂದ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ನನ್ಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯ
ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಟೀಚರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಪರ್ ಡೇ ವೆಜಿಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಮೇಲೆ ನನ್ಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದ್ ಟೀಚರ್ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಮಾರಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಅವಳು ಒಂದ್ ಎಂಟು ದಿನ ಹತ್ತು ದಿನ ಒಂದ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಆಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗ ಮನಿಗ್ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಡೆಲಿ ಇತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪರ್ ಡೇದು ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿ ಮತ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದ್ ದುರ್ಘಟನಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಕ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೀರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮೀರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸಾಕೋದು ಅದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದ ಮನಿ ತನ್ ಗಂಡ ತನ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇತರದಿಂದ ಏನ್ ಸುಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗರು ನನಗ್ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಈಗೂ ಅಷ್ಟ ಬಂದು ಅತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗರ್ಗೂ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರು ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಂತು ಈ ತರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈದ್ನ ಇಬ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬಾ ದಿವಸವರೆಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೂ ಕರ್ಸಿದ್ರು ನೀನು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದೆ ಮತ್ ನನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐದ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರು ನೀ ಮತ್ತೇನ್ ಬರಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ ಹೋದ್ರು ತೀರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ದಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತ ಏಳೆಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನೀವು ಸಣ್ಣವ್ರ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆರ್ ಮಂದಿಗ್ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದೆ ಅದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ದಿವಸ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬುದ್ಧ ಗಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ನಲ್
ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನೋಡೋದೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹಳೆಯರು ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರೆ ಸಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಬ್ರ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಆದ್ರು ಇವರು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಕ್ಕೊಬ್ರು ಏ ವಿನಯ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವನು ರವಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತರದಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೊಂದ್ ಮಗಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ತ ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಹರ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅವ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆತರ ಮದ್ವೆ ಅದಾಗಿಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜವಾಬ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗ ಅವ್ರ ಬೇದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈತಿದ್ಲು ಪಾಪ ಮತ್ ನಾನು ಏನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಮತ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತರ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ತರ್ಲಿ ನೀ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೀನ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೀ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಿನ್ನೋದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಗೊಂಬ ನೀನ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಏನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೈತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಇದ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ ಅದ್ರದಿಂದ ನಂದು ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ತರ ಇದ್ದೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಇವತ್ತ ಈಗ ನಾಲ್ಕ್ ಮಂದಿ ಹಳೆಯರು ಇದಾರಿ ನಾಲ್ಕ್ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಸ್ವಸ್ಥರು ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಹದ್ಮೂರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹದ್ಮೂರ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಗಡಗಳು ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಂದ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಸ್ವಭಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಿದೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಒಂಬತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನನ್
ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ನನ್ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಯಾವ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ ಬಂದು ಅವನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ನಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಹಮೀಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ ಸಣ್ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೂ ಇದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಸೋನಿಯಾ ಪಂಜಾಬಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಂದ್ಲು ಮಮ್ಮಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ರುಟೀನ್ ಮದಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಆಟ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳೇ ಯೋಗ ಕಲ್ಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ದಿನ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರು ನಿಜ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ್ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿತ್ತಿವೋ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಿರೋ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲ ಗುರು ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗ್ ತಾಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುನೇ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳೊಳಗ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಕೆಲ್ಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಡೈಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಕೇಳೋದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋದಾಗಿಂದ ನಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ಗಿಂತ ಇವೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ್ರಿ ನೀವ್ ಆಗ್ರಿ ಮತ್ತ ಹಂಗೆ ಸಹಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರದಿಂದ ನಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಾ ನಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಂದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಉಳಿತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟ
ಆದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟಿಬಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟಿಬಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಸೋಲುತ್ತೆ ದೇಶ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಲ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುನೇ ತಾಯಿ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಆಕೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೇನು ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಗೋಡೆ ಗಿಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಂಟರ್ ಪೇಂಟರ್ ಆತರ ನಾವು ಹಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ನಾನು ರಂಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ರಂಗೋಲಿ ಒಂದೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂತು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕ್ ತಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀವನ ಇಬ್ರು ಈಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕಾರ ಹೆಂತಿ ಗಂಡಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಗಂಡ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆತರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಂತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಂಧಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಂಡ್ರೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರದ್ದು ಇದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹತ್ರದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮದರ್ದ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವ್ರ ಮದರ್ದು ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕುಂತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂದು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರದನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಮೂರ್ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಸ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಸ್ ದಿಂದ ಎಳದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಒಂದು
ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಾಸು ನಿತ್ಬೇಕು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಎಸ್ ಸಂಜೆ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದ್ಲಿನ ನಾಟಕ ಯಾವ್ದು ಮೊದ್ಲಿನ ನಾಟಕ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕುರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ವಿ ಕಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುರಿ ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸುಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಸುಕಲಿಂದ ಹಾಡು ಅದು ನಾವು ಬೀಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಮರಾಠಿ ಒಳಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ ಹಾಡ್ ಹಂಗ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವಾಜ್ ಅಷ್ಟು ಇದ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚಂದಾನಂಜನ ಗೂಡ ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಕಸ ತುಂಬಿದೆ ಹಿಡಿವನ್ನು ಮಂದಿ ಮಂದಿಯದು ಮಂದಿ ನಂಬಲಿ ಹೋದ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ನಡು ನೀರ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ನಡು ನೀರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಸಿಕ್ತಿರಿ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗಾಜ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಟಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋದು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಧಾ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಾಟಕಗಳಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಇತರನಲ್ಲಿ ಅದು ಚನ್ನಪ್ಪ ಚನ್ನಗೌಡ ಆಯ್ತು ಮರಾಠಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎರಡು ತಾಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅದ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೋಲಾಟ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿದ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ತು ಕೆಲಸದವಳು ಅದು ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಿಲಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬ
ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ನಂದು ಹಾಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹಾಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬಂದಿದ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲಾಕ್ಸ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಟ್ಲ ತೊಟ್ಲ ಮನೆ ಅಂತ ಇದೆ ತೊಟ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅತರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಗು ಬೇಡ ಅವರು ತನ್ನ ಹಾಕೋದಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅತರ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗಾವ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಐ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅವರೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಏಳ್ ಎಂಟು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದಾಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದಕ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೋಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ ನಿನ್ನೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು ಸೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏನೋ ಇದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ನಾನಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನು ನನ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಂದೆ ನೆಚುರೋಪತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಯೋಗ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬರೀ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡೋದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲ್ನು ಕೈನು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೇ ನಾವೇ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಯ್ ಬಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ನೆನಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕಂತಾನ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳೊಳಗೂ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳೊಳಗೂ ಒಬ್ಬ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ರೊಳಗು ಎಷ್ಟ ಹಾಕಿಯೊಳಗೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೀಸಿಬಲ್ ಇವತ್ತ ಯಾವ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ನ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನೀವ್ ಹ್ಯಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಫೀಸಿಬಲ್ ಅವ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಒಬ್ರು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ತರ ಹಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಯೋಗಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡಿದೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ನನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳುವ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಜೆಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಡ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನ್ ಸೊಸೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರುಚಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಬರೋದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ನಡೀತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಡೆಸ್ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಉಪ ಕಸಬು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ದುಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ ಮುಂದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮುಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರ್ ಇದಾರೆ ಶಾರದನವರು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯ್ತು ನೃತ್ಯ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಹಾಡು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ
ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಆತರ ನಾವು ಹಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯೋಗ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಏನೇನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಇವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಸಿ ನನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನೀವು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಆರು ಹಾಗೇನೆ ಜಿಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಶುಭೋದಯ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ಬಿ ಎನ್ ಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ಬಿ ಎನ್ ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚಂದನ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೂಡ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಡಿ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ್ ಇಂದ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೆಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಶುಭೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಶುಭೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಪೂರಾ ದಿನಾನೇ ನಮ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭೋದಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶುಭೋದಯ ಅನ್ನೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಬೇಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಫುಲ್ ಡೇ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫುಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ತರ ನಂದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಂದಿದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ